Всем привет! В этом видео поговорим о том, что глава Минфина США вылетает в Индию убедить руководство страны выступить против России. Глава американского Минфина Джанет Йеллен в преддверии вступления в силу потолка цен на российскую нефть засобиралась в Нью-Дейли убеждать руководство Индии присоединиться к ценовым ограничениям против России. Глава финансового ведомства США предпримет очередную попытку убедить своего коллегу, индийского министра финансов, поддержать потолок цен на российскую нефть. Вылет в Нью-Дели запланирован на 11 ноября. В преддверии своей командировки Джанет Хиллин дала интервью индийскому изданию PTI, безапелляционно заявив, что Индия выиграет от ограничения цен на российскую нефть. По логике американской чиновницы, присоединение к инициативе стран Большой Семерки позволит Индии покупать российскую нефть с еще большей выгодой для себя. Сейчас индийские компании покупают российскую нефть с дисконтом в 20-25% от биржевой цены в районе 75-80 долларов за баррель. Джанет Йеллен ранее предлагал установить потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель, полагая, что Россия не откажется от продажи нефти по такой цене. Данное предположение сделано исключительно на основании того, что за последние 7 лет средняя цена экспорта российской нефти не превышала 60 долларов за баррель. По словам Елен, указанное предложение является благом со стороны США. Американская администрация хочет, чтобы Индия получила наибольшую выгоду от введения потолка цен. При этом вчера в Москве побывал министр иностранных дел Индии, который сделал публичное заявление, после которого Джанет Елен стоило бы сдать билеты и отказаться от длительного авиаперелета. Глава МИД Индии Джай Шанкар на совместной пресс-конференции, проведенной с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, заявил, что Индия хочет сохранить имеющиеся у нее преимущества в отношениях с Москвой. А преимущества эти можно сохранить лишь в случае неприсоединения к инициативе США и других стран Большой Семерки. Президент России до этого ясно дал понять, что Россия откажется от поставок нефти во все страны, которые присоединятся к потолку цен на нашу нефть. А в случае присоединения к инициативе коллективного Запада Индия может лишиться не только поставок нефти. Росатом может приостановить строительство АЭС Куданкулам, а индийские компании могут не получить доли в перспективных российских нефтегазовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке.